Uh, hello students, uh, basically this is the uh, next uh, classical problem with inclination called as uh, the dining philosopher problem. Philosophers are very good, like professors, 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 doctors, engineers, so you say philosophy, they call them philosophers. So what is this problem? I will give you a little idea of this problem. ये आप लोग राउंड एक सर्कल देख रहे हो दिस इज नॉट अ राइट दिस इज नॉट अ सर्कल दिस इज सिंपली अ राउंड टेबल और वी कैन से डाइनिंग टेबल जहां पर पांच फिलोसफर्स बैठ के खाना खाने की कोशिश करते हैं मान लो पांच फिलोसफर्स तो नंबरिंग मैंने ऐसे की हुई पी नॉट पी वन पी टू पी थ्री पी फोर ये पांच के पांच प्रोफेसर्स हैं सॉरी फिलोसफर्स हैं तो और खास बात यह है कि इन सभी की प्लेट्स में नूडल्स रखे हुए हैं मान लो नूडल्स रखे हुए हैं और नूडल्स को खाने के लिए अगर आप लोग देखते हो कि चाइनीज वगैरह जो होते हैं स्टिक्स यूज करते हैं फोक होती है आप लोग चॉप स्टिक्स भी बोलते हो वो लोग स्पैगेटी भी बोलते हैं तो खास बात ये है कि एक कंडीशन जो अभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि उन नूडल्स को वो इतनी स्लिपरी है कि एक स्टिक से नहीं खा सकते उनको दो स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी तो खास बात है जैसे मान लो कि अगर पी को नूडल्स को खाना है तो उसे पी और पी ये स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी अगर P2 को खाना खाना है तो थ्री और टू की जरूरत पड़ेगी स्टिक्स की P3 को खाना है तो थ्री और फोर की जरूरत है P4 को खाना है तो फोर और जीरो की नंबरिंग जैसे आपने दी हुई है टोटल इनकी हेल्प से वो नूडल्स को खा सकता है तो देखो मैंने इसकी नाम चॉप स्टिक और फोर्क रखा हुआ है स्पैगेटी इसका ओरिजिनल नाम होता है तो आप लोग ध्यान से देखो दो आइडिया इस यहाँ क्या प्रॉब्लम होने वाली जैसे एक बात ध्यान से सुनो भाई भूख तो सारी फ्लॉसफर्स को लगेगी तो खास बात यह कि अगर ध्यान से आप लोग देखो तो जैसे P1 ने अगर मान लो कि खाने का आइडिया बनाया तो वो वन स्टिक को उठाएगा टू स्टिक को अगर दोनों स्टिक ये ऑक्यूपाइड कर लेगा तो क्या एक बात बताओ जिस समय तक ये खाना खा रहा होगा क्या उस समय P2 और P0 खाना खा सकते हैं नहीं खा सकते ऑब्वियस बात है क्योंकि उनकी जो लेफ्ट फोक है और इसकी राइट फोक है दैट वन इज बोथ आर ऑक्यूपाइड बाई पी तो कहीं ना कहीं सिंक्रनाइजेशन की प्रॉब्लम है फाइट होगी पी टू को मेरे को स्टिक चाहिए पी नॉट कहेगा मेरे को स्टिक चाहिए ना पी वन खा पाएगा ना पी टू खा पाएगा तो यहाँ प्रॉब्लम हो रही है डेफिनेटली मतलब सारे प्रोसेसेस पैरेलल में खाना नहीं खा सकते कोई ना कोई तो रूल्स बनाना पड़ेगा तो इसके लिए एक रूल ये बनाया गया पहला रूल क्या बनाया गया पहला रूल ये बनाया गया कि भाई फिलोसफर की स्टेट हम लोग बना सकते हैं फिलोसफर्स क्या करते हैं सोचते रहते हैं थिंकिंग स्टेट में रहते हैं मेरे लिए मतलब खाना खाने से पहले वो किस स्टेट में होंगे थिंकिंग स्टेट में होंगे तो उन्होंने ये कहा कि स्टेट्स ऐसे हो सकते हैं पहले फिलोसफर क्या करे सारे थिंकिंग मोड में जो खाना खाएगा वो अपनी टेक लेफ्ट फोक देन राइट फोक देन ईट देन पुट लेफ्ट फोक देन पुट राइट फोक दिस वन इज द आइडिया जो स्टार्टिंग में प्रोसीजर बनाया गया किसी भी फिलोसफर के खाना खाने का तो इसको अगर हम लोग कोड वाइज देखेंगे तो कोड वाइज कुछ ऐसा है ध्यान से दैट वन जैसे द फिलोसफर है फिलोसफर से आई की वैल्यू बेसिकली फिलोसफर नंबर है वाइल्ड ट्रू थिंकिंग स्टेट में होगा जैसे मैंने टेक फोक टेक फोक का मतलब लेफ्ट फोक देन राइट फोक देन ईट देन लेफ्ट फोक को रख दो देन राइट फोक को रख दो अब आप लोग देख रहे हो गए आई आई प्लस टू आई प्लस वन क्या है एग्जैक्टली exactly अगर ध्यान दो मैंने ये दोनों कंडीशन यहाँ पर नोट कर लिए टेक फोर्क आई और टेक फोर्क आई प्लस वन एन एग्जैक्टली ये जो है टेक फोर्क आई ये बेसिकली क्या बता रहा है फोर्क नंबर को बता रहा है और ये क्या बता रहा है फोर्क नंबर को बता रहा है तो फोर्क नंबर बेसिकली मैंने बताया कि ये लेफ्ट फोर्क है ये राइट फोर्क है किसी भी पर्टिकुलर फिलोसफर के लिए ध्यान से आप ये डायग्राम देखो मान लो कि आ, I की वैल्यू जो है मतलब फिलोसफर नंबर मैंने बताया अभी अभी कोड दिखाया था कि I जो है फिलोसफर नंबर मान लो टू है अगर फिलोसफर नंबर टू है तो इसका लेफ्ट क्या होना चाहिए टू होना चाहिए और राइट right क्या होना चाहिए थ्री होना चाहिए तो ये कोड ध्यान से देखो टेक फोर्क I I का मतलब टू टू का मतलब इसका लेफ्ट फोक और आई प्लस वन आई प्लस वन आई की वैल्यू क्या टू प्लस वन थ्री मॉड एन क्या है बेसिकली एन बताओ जरा हाँ जी एन है नंबर ऑफ फिलोसफर्स तो फाइव तो वैल्यूज कितनी निकलेगी एक बात थ्री को अगर फाइव से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा थ्री तो थ्री वन इज योर राइट तो थ्री ये दोनों फोर्क नंबर एग्जैक्टली बता रहा है ठीक है ये सोल्यूशन चलो मतलब ये स्टार्टिंग में एनालाइज किया गया स्टार्टिंग स्टार्टिंग में क्या एनालाइज किया गया सिंपल थिंकिंग टेक लेफ्ट राइट को फोक को उठाओ खाना खाओ लेफ्ट रख दो राइट रख दो अच्छी बात हो इसमें प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी सोचने वाली बात है तो प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी कैसे मान लो कि इस प्रोसीजर को पैरेलल में पांचों के जो आई है ना पांच के इस कोड को पांचों के पांचों बंदे चला दें तो पांच के पांचों फिलोसफर्स अगर चला देंगे इस कोड को तो क्या होगा सारे के सारे लेफ्ट फोक उठा लेंगे <coughs> अगर ध्यान से सुनो सारे के सारे लेफ्ट फोक उठा देंगे 
तो हर एक बंदा ध्यान से देखो अगर सारे ने अपनी लेफ्ट उठा ली मान लो इसने अपनी लेफ्ट उठाई 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 तो देर इज अ डेड लॉक डेड लॉक मीन्स वॉट पी वन इज वेटिंग फॉर पी टू पी टू इज वेटिंग फॉर पी थ्री पी थ्री इज वेटिंग फॉर पी फोर एंड पी फोर इज वेटिंग फॉर पी नॉट पी नॉट इज वेटिंग फॉर पी वन बिकॉज सब ने अपनी अपनी लेफ्ट होल्ड कर रखी है बट सब लोग अपनी अपनी राइट को वेट कर रहे हैं तो ध्यान से देखो ये क्या है डेडलॉक की कंडीशन पी नॉट इज वेटिंग फॉर पी वन पी वन पी थ्री पी थ्री और ये इसके लिए वेट कर रहा है ठीक है तो एक और सोल्यूशन दिया गया क्या सोल्यूशन दिया गया ध्यान से देखने वाली बात है खास बात है उन्होंने ये कहा एक और सोल्यूशन ऐसे बनाया ध्यान से सुनना दिस इज ऑल या थ्योरी उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले आप लेफ्ट फोक उठाओ और लेफ्ट फोक को उठाने के बाद चेक करो क्या राइट अवेलेबल है अगर राइट अवेलेबल नहीं है तो लेफ्ट फोक को रख दो जैसे अभी पहले क्या था रख नहीं रहे थे हम पकड़ के खड़े थे हम राइट का वेट कर रहे थे भाई छोड़ तू तभी हम खाना खाएंगे नहीं उन्होंने ये कहा कि लेफ्ट फोक को उठाओ और लेफ्ट फोक को उठाने के बाद ये चेक करो क्या राइट अवेलेबल है अगर राइट अवेलेबल है तब तो ठीक है आराम से खाना खा सकते हो अगर राइट अवेलेबल नहीं है तो पुट द लेफ्ट फोक मतलब लेफ्ट उठाया देखा राइट अवेलेबल है अगर नहीं है तो लेफ्ट फोक को भी रख दो और कुछ अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करो और वेट करने के बाद रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम वेट करो और फिर से लेफ्ट उठाओ फिर से चेक करो यही प्रोसीजर को रिपीट करो तो ये सोल्यूशन कहीं ना कहीं हद तक चला देखो ये थियोरिटिकल जो मैंने आइडिया बताया वो यहाँ पर थियोरिटिकल लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं तक ये प्रोसीजर चला ये प्रपोजल तो चला लेकिन वर्स्ट केस का हम सिनेरियो ले रहे हैं वर्स्ट केस का सिनेरियो ये है कि जो फिलोसफर था उसने लेफ्ट वाली फोक उठाई ठीक है राइट सपोज दैट कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि रैंडम अमाउंट ऑफ लेफ्ट उठाने के बाद आप राइट right को देखोगे अगर राइट right अवेलेबल नहीं है तो आप लेफ्ट को रख दोगे और लेफ्ट को रखने के बाद आप वेट करोगे कुछ देर रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम कर दो आप ये सोच रहे थे इस सॉल्यूशन में कि पांच के पांचों फिलोसफर हैं वो रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम पढ़े वेट करेंगे हो सकता है कोई कम वेट करे हो सकता है कोई ज़्यादा वेट करे तो देर मे बी अब चांसेस कि हमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाए और हमको मतलब दोनों फोक्स मिल जाए ऐसा हो सकता है लेकिन वर्स्ट केस सोचो ये केस भी फेल हो सकता है कैसे देखो आपने लेफ्ट फोक उठाई ठीक है इसी टाइम पे हो सकता है सारे ने अपनी लेफ्ट फोक उठाई और क्या हुआ सबने अपनी राइट चेक की और राइट चेक करने के बाद ओ राइट अवेलेबल नहीं है तो क्या वो लेफ्ट को रख दिया और मजे की बात ये वर्स्ट केस ये कि सबने वेट किया बट सेम अमाउंट ऑफ टाइम वेट किया तो फिर से सब लेफ्ट उठाएंगे फिर से राइट देखेंगे तो राइट उन्हें मिलेगा ही नहीं तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टारवेशन uh, भूख मरी कि भैया किसी को खाना ही नहीं मिल रहा तो विद इन द विद अ लिटिल बैड लक ऑल द फिलोसफर्स को स्टार्ट द एल्गोरिदम साइमल्टेनियसली पिकिंग अप द लेफ्ट फोक्स एंड सींग दैट द राइट फोक्स वर नॉट अवेलेबल पुटिंग डाउन द रेड फोक लेफ्ट फोक्स वेटिंग पिकिंग अप द लेफ्ट फोक्स अगेन साइमल्टेनियसली एंड सोन मतलब यहाँ पर क्या होता रहा है हर आदमी जो है रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करे बट सेम अमाउंट ऑफ टाइम मतलब लेफ्ट उठाया राइट के लिए चेक किया लेफ्ट रख दिया वेट किया फिर लेफ्ट उठाया फिर राइट के लिए चेक किया फिर वेट लेफ्ट रखा फिर वेट किया और ये काम क्या हो रेगुलर चलता रहे सारे फिलोसफर क्या करें बिल्कुल एक्यूरेट सेम करें वर्स्ट केस में तो क्या ये सोल्यूशन भी फेल हो गया तो फाइनली एक सोल्यूशन आया जो कि सीमा फोर से है वो हम लोग अभी सॉल्व करके देखने वाले हैं एग्जैक्टली exactly कैसे होगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हे hey, प्लीज़ आज जो भी आपका पूरा कंसंट्रेशन ये वीडियो पे होना चाहिए एग्जैक्टली exactly ये जो कोड है इस कोड को हम लोग एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर रहे हैं एक कोड दिया गया एक सॉल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ सीमा फोर कि जितनी भी प्रॉब्लम फिलासफर्स के साथ आ रही थी वो फिलासफर्स के साथ ना आए कि प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग देखो दो पॉसिबिलिटी मैंने बताई हैं जो दोनों पॉसिबिलिटी दोनों पॉसिबिलिटी फेल होगी तो ये कोड हम लोग एग्जीक्यूट करें सबसे पहले ध्यान से देखो n की वैल्यू फाइव है n बेसिकली आपका है फाइव uh, होगा आई फाइव क्यों नंबर ऑफ फिलोसफर्स नंबर ऑफ फिलोसफर्स ठीक है नंबर ऑफ फिलोसफर्स आप लोग प्रोसेस भी मान सकते हो वट एवर लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पर uh, एक फॉर्मूला मेंशन किया गया है मैं अभी इसका यूज़ करूँगा i प्लस एन माइनस वन मॉड एन ये आपका लेफ्ट है ठीक है और एक यहाँ पर मेंशन किया गया राइट के लिए आई प्लस वन मॉड एन और ये है आपका राइट के लिए कोड है ठीक है जैसे हम लोग वहाँ पर पिछले में सोच रहे थे सॉल्यूशन में दो ही स्टेट थी फिलोसफर की थिंकिंग स्टेट थी और रीडिंग स्टेट थी लेकिन इन्होंने सॉल्यूशन में थोड़ा इम्प्रोवाइज़ किया गया इन्होंने कहा कि थिंकिंग के बाद 
भाई ऐसा थोड़ा ना थिंकिंग पार्ट डायरेक्ट खाना खा लेगा उसे भूख भी तो लगेगी तो उन्होंने कहा एक स्टेट उसकी जो फिलोसफर की स्टेट होगी हंगरी स्टेट होगी ईटिंग स्टेट होगी तो थिंकिंग की थिंकिंग स्टेट को इन्होंने जीरो से रिप्रेजेंट किया हंगरी को इन्होंने वन से रिप्रेजेंट किया है और ईटिंग स्टेट को उन्होंने टू से रिप्रेजेंट किया गया ठीक है अब ध्यान से देखो उसके अलावा ये कोड आप लोग ध्यान से देख रहा होंगे ठीक एक इन्होंने ग्लोबल म्यूटेक्स ले रखा है ये आपका म्यूटेक्स है जो कि कॉमन है म्यूटेक्स मतलब एक लॉक है दैट म्यूटेक्स इज यूज्ड बाय बोथ द मतलब ऑल द फिलोसफर्स जितने भी फिलोसफर्स अवेलेबल पांच के पांचों फिलोसफर्स हैं ठीक है एक एरे लिया है एस एन एस एन का मतलब एस फाइव का एरे होगा एस फाइव एग्जैक्टली ये क्या है और एस फाइव के हर एक एलिमेंट की वैल्यू जो है जीरो है तो ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखो मतलब ये अगर एरे होगा तो पहला एलिमेंट एस जीरो होगा दूसरा एस वन होगा फिर एस टू होगा एस थ्री होगा और एस फोर होगा और सबकी इनिशियल वैल्यू क्या सेट कर दी गई है जीरो सेट कर दी गई है जीरो 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 एग्जैक्टली ध्यान से सुनना ये जो आपका सीमा फोर एस एन है ये जो एरे है ये आपका क्या है बाइनरी सीमा फोर है बाइनरी सीमा फोर का मतलब इसकी वैल्यू जीरो होगी वैल्यू हो हे ध्यान से सुनना ये हर एक फिलोसफर का पर्सनल लॉक है म्यूटेक्स मतलब सारा पूरा ग्लोबल फिलोस ग्लोबल लॉक है मतलब सारे फिलोसफर्स के लिए एस नॉट एस वन एस थ्री एस फोर दिस देखो यहाँ ध्यान से एस फाइव फाइव नंबर ऑफ फिलोसफर्स हैं तो एस फाइव एरे देखो पहला एरे एलिमेंट एस जीरो एस वन एस टू एस थ्री होगा सबकी इनिशियल वैल्यू जीरो होगी ये जीरो क्यों रखी गई अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डोंट वरी एक और एरे लिया गया ध्यान से सुनो दिस वन इज योर बाइंड्री सीमा फोर दिस वन इज योर बाइंड्री सीमा फोर मैं आगे ही रिपीट कर रहा हूँ बाइंड्री सीमा फोर एंड दिस वन इज द पर्सनल लॉक फॉर एवरी फिलोसफर तो उसकी इनिशियल वैल्यू जीरो है ठीक एक और एरे लिया गया दिस इज नॉट द दिस इज नॉट एट ऑल द सीमा फोर और लाइक दैट ध्यान से सुनो ये एक एरे है इसके भी साइज कितना है फाइव है तो एक बात बताओ स्टेट जो एरे होगा उसमें भी कितने एलिमेंट होंगे पांच होंगे स्टेट जीरो स्टेट वन स्टेट टू ध्यान से देखना स्टेट थ्री और आपका स्टेट फोर इतना आपका सीमा फोर है ठीक है और एक बात बताओ सबकी स्टेट्स मैंने बताया कि थिंकिंग स्टेट में होंगे हंगरी स्टेट में होंगे एटिंग स्टेट में होंगे तो स्टार्टिंग में ऑलवेज रिमेंबर सारे के सारे जो फिलोसफर्स होंगे थिंकिंग जिसे खाना खाना है वो पहले हंगरी स्टेट में जाएगा और फिर एटिंग स्टेट में जाएगा इतनी बात समझ में आ रही है दिस इज बेसिकली जैसे आप लोग प्रोग्राम में डिक्लेरेशन इनिशलाइज करते हो दिस वन इज स्टार्टिंग थिंग ओके अब मैं पूरे कोड का जो बड़ा कोड है आपको वो शो करने वाला हूँ ओके फाइन दिस वन इज योर कोड एक्चुअली टू एग्जीक्यूट और टू सॉल्व द फिलोसफर प्रॉब्लम डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम एग्जैक्टली ध्यान से सब लोग देखने की कोशिश करो मैं यहाँ पर पैरल में इसको सॉल्व भी करने की कोशिश करूँगा ध्यान से देखो हे hey, ये फिलोसफर है एक ही फ्रेम में सब कुछ सेटलमेंट करना इट्स टू टफ बट आई एम ट्राइंग ओके ध्यान से देखो भाई जस्ट वेट दिस वन इज़ योर कोड ओके फाइन तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ध्यान से देखो भाई ओके ईच वन ऑफ यू जैसे फिलोसफर आए हे मान लो कि सेकेंड फिलोसफर वॉन्ट्स टू ईट मतलब सेकेंड फिलोसफर जो है खाना खाना चाहता है या नूडल्स खाना चाहता है तो सबसे पहले ध्यान से सुनना प्लीज दिस इज द लाइक मोस्ट कॉम्प्लेक्स कोड अभी तक आप जो देख रहे हो बट अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने सारी चीज़ें बहुत ईजी कर रखी हैं इसलिए आपको देखना बहुत ज़रूरी है तो देखो मान लो आई की वैल्यू क्या है टू है आई की वैल्यू है टू आई की वैल्यू मतलब सेकंड फिलोसफर ठीक है तो एक बात बताओ अगर सेकंड फिलोसफर देखोगे तो उसके लिए लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी ध्यान से सुनो रूल के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान देना चाहो तो रूल के अकॉर्डिंग उसका जो टू का जो लेफ्ट है वो वन होना चाहिए सॉरी टू का जो लेफ्ट है वो वन होना चाहिए और राइट right क्या होना चाहिए थ्री होना चाहिए ठीक है ओके okay. तो ध्यान से देखो मैंने लेफ्ट होता है आई प्लस एन आई प्लस एन माइनस वन तो आई प्लस एन माइनस वन में वैसे एक्सक्यूट जर्नी जरूरत नहीं लेकिन स्टिल समझा रहा हूँ आई की वैल्यू है आपकी टू प्लस फाइव माइनस वन मॉड और ये आपका फाइव तो टू प्लस फाइव सेवन सेवन माइनस वन सिक्स सिक्स डिवाइडेड बाई फाइव तो एक बात बताओ रिमाइंडर कितना आएगा वन रिमाइंडर आएगा तो देख लो लेफ्ट की वैल्यू आपकी थ्री आ गई और राइट right की वैल्यू क्या आई आई प्लस वन टू प्लस वन थ्री 
थ्री मॉड फाइव रिमाइंडर कितना आएगा थ्री तो टू का जो लेफ्ट होगा वो वन होगा और राइट होगा वो क्या होगा थ्री होगा अभी मैंने आपको दिखा दिया देखो दोबारा देख सकते हो आपके जो टू है उसका जो लेफ्ट है वो वन है और राइट क्या है पी थ्री है ठीक है वन और थ्री आपने कैलकुलेट कर लिया तो ये कोड आपको अब मैं दोबारा नहीं समझाने वाला हूँ आप यहाँ पर ध्यान से देखो सबसे पहले एग्जैक्टली exactly क्या होगा कोई भी फिलोसफर आएगा तो सबसे पहले वो किस स्टेट में जाएगा थिंकिंग स्टेट में जाएगा ठीक है इतनी बार सबको समझ में आ रही है थिंकिंग स्टार्ट की बात थिंकिंग स्टेट की बात अगर तुम लोग ध्यान से सुनो हर एक आदमी की जो इस समय करंट में हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंड की उसका पर्सनल लॉक ये है ठीक और स्टार्टिंग में वो क्या है थिंकिंग स्टेट में है ध्यान से सुनना थिंकिंग की बात क्या कहो वो चॉप स्टिक्स उठाएगा तो सबसे पहले टेक फोक्स में जाएंगे टेक फोक्स का कोड ये है ठीक ध्यान से सुनना दिस वन तो सबसे पहले अगर ध्यान दो तो अपने डाउन जो ग्लोबल म्यूटेक्स होगा उसको जीरो करेगा अपनी स्टेट को पर्टिकुलर स्टेट को क्या करेगा हंगरी करेगा और एक बहुत शानदार सा इन्होंने कोड बनाया कि हंगरी चेक करने के बाद मतलब अपने आप को पहले हंगरी किया और हंगरी करने के बाद ये चेक करेगा क्या मेरा लेफ्ट वाला और मेरा राइट वाला क्या दोनों खाना तो नहीं खा रहे हैं भाई मतलब पहली चीज तो देखो ध्यान से सुनो फिलोसफर टू कोई भी फिलोसफर जब खाना खाएगा जब उसकी स्टेट हंगरी होगी और उसका लेफ्ट और राइट दोनों खाना नहीं खा रहे होंगे अगर दोनों नहीं खाना खा रहे होंगे तो ऑब्वियसली बात है चॉप स्टिक फ्री मिलेगी तो ध्यान से सुनो मेरी बात अपनी स्टेट को हंगरी करने के बाद ये टेस्ट करने चला जाता है आई की वैल्यू उस समय क्या है टू है देखो कोड कॉल हुआ जंप कॉल करने का टेस्ट का कोड एग्जीक्यूट हुआ ठीक है देखो टेस्ट को कॉल लगी दिस वन यूजर टेस्ट का कोड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली टेस्ट में क्या लिखा हुआ देखो आई टू है स्टेट ऑफ आई हंगरी मतलब जो जो खाना खाना चाहता है पहले वो अपनी स्टेट को क्या हंगरी होना चाहिए दूसरा देखो ये भी ट्रू होना चाहिए उसके अलावा ध्यान से देखो एंड लगा रखा है मैंने यहां पर एंड स्टेट ऑफ लेफ्ट इज नॉट ईटिंग ईटिंग नहीं होने चाहिए उसकी स्टेट और स्टेट ऑफ राइट भी खाना नहीं खाना होना चाहिए तो ऑब्वियस बात है इस समय क्या एक बात बताओ क्या इसका जो टू का लेफ्ट है क्या वो आ, मतलब खाना खा रहा है ईटिंग स्टेट है तो आप लोग चेक कर सकते हो स्टेट का लेफ्ट लेफ्ट की वैल्यू क्या है अभी मैंने निकाली वन है अभी मैंने निकाली क्या है वन है राइट right की वैल्यू क्या है थ्री है तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं क्या स्टेट का सॉरी ये देखो स्टेट लेफ्ट लेफ्ट की वैल्यू क्या है वन तो स्टेट का वन क्या ईटिंग है नो 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 ये थिंकिंग स्टेट में है अगेन स्टेट का राइट राइट की वैल्यू क्या है थ्री स्टेट का थ्री लाइट ये क्या ईटिंग स्टेट नो 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 इट इज ऑल्सो इन थिंकिंग स्टेट तो कंडीशन इज ट्रू कंडीशन इज ट्रू देन ये क्या करेगा अपनी स्टेट को हंगरी से भी क्या कर देगा ईटिंग स्टेट कर देगा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और अपने जो पर्सनल म्यूटेक्स है उसको अप कर देगा भैया मेरी स्टेट ईटिंग हो जाए आई वॉन्ट टू ईट अभी खाना नहीं खा रहा है ध्यान से सुनो उसके बाद एक बात बताओ कॉल कहाँ से लगी थी फंक्शन की टेस्ट से लगी थी टेस्ट से आगे क्या होगा वो म्यूटेक्स को फ्री कर देगा अब कर दिया म्यूटेक्स को ध्यान से देखना म्यूटेक्स के बाद जो अपना पर्सनल लॉक उसने एक्वायर्ड किया था उसको फ्री कर देगा डाउन एस आई उसके बाद वापस देखो दिस वन इज ईट का मतलब वो खाना खा रहा है ठीक खाना खाने के बाद वो क्या एग्जीक्यूट करेगा पुट फोक्स ठीक पुट फोक्स के बाद अब पुट को फोक्स का कोड चलेगा पुट फोक्स म्यूटेक्स को ध्यान से सुनना मतलब ध्यान से सुनो खाना खाने के लिए मतलब अब फोक्स को लेने के लिए भी म्यूटेक्स को डाउन करना है और पुट फोक्स चम्मचों को रखने के लिए भी फोक्स को रखने के लिए भी उसको म्यूटेक्स को डाउन करना पड़ेगा अगेन म्यूटेक्स को डाउन किया और स्टेट ऑफ आई अपनी स्टेट को फिर से क्या कर देगा खाने के बाद फिर से थिंकिंग स्टेट में कर देगा ठीक है ये बात सबको समझ में आ रही है अब ध्यान से सुनो ये कोड जो इस समय मैं सिखा रहा हूँ रिकर से वे में रिपीटिव वे में चलेगा जब तक सब फिलोसफर खाना निकाले थे देखो ठीक अब हमने दो को खाना खिला दिया टू को खाना खिला दिया कि नहीं खिला दिया अब रूल ये कहता है कि भाई मेरे बाद कौन खाना खाएगा तो देखो इन्होंने रूल बनाया हुआ है कि आप अपनी स्टेट थिंकिंग करने वाले टेस्ट लेफ्ट अब लेफ्ट की वैल्यू क्या है वन तो यहां पर क्या होगा वन के लिए टेस्ट जो कोड है वो कॉल होगा वन के लिए तो वन अपनी स्टेट हंगरी चेक करेगा फिर लेफ्ट राइट चेक करेगा अगर वो हंगरी होगा तो मतलब बेसिकली अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो मतलब पहले आप अपने लिए चेक करो फिर लेफ्ट के लिए खाने का सोचो फिर राइट के लिए खाने का सोचो फिर अगर दोनों मतलब ये कोड रिपीटिव वे में आपका चलता रहेगा तो दिस इज द आइडिया हाउ योर लाइक सिंपल सी बात है मैं आपको अगर ओरली डिस्कस करूं तो ओरली डिस्कस करने का सिंपल सा मतलब ये है ओरली डिस्कस करने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली exactly सबसे पहले सारे फिलोसफर थिंकिंग स्टेट में होंगी ठीक है थिंकिंग स्टेट में टेक फोर्क 
अपना ग्लोबल म्यूटेक्स लाग करो अपनी स्टेट को हंगरी करो फिर हंगरी अपनी स्टेट को हंगरी करने के बाद पड़ोसियों को चेक करो पड़ोसी वाला कोड देख लो एक बारी कि अपनी स्टेट हंगरी है मेरा लेफ्ट नहीं खा रहा मेरा राइट right नहीं खा रहा है तो मैं अपनी स्टेट को हंगरी करूंगा अपना पर्सनल म्यूटेक्स को अप करूंगा यस आई एम आई एम आई वॉन्ट टू ईट उसके बाद क्या करूंगा यहाँ से डायरेक्ट जंप मारूंगा म्यूटेक्स को फ्री करूंगा खाना खाऊंगा खाना खाने के बाद चम्मच रखूंगा मतलब फोक्स को रखूंगा फोक्स को रखने के लिए अगेन म्यूटेक्स को डाउन करूंगा अगेन अपनी स्टेट को थिंकिंग करूंगा फिर लेफ्ट के लिए चेक करूंगा क्या अच्छा देखो चलो थोड़ा सा कोड आगे भी चलाते हैं लेफ्ट की वैल्यू से मैं क्या वन है तो देखो वन आएगा तो स्टेट ऑफ वन ध्यान से देखना जरूरी नहीं है हर बारी कंडीशन ट्रू ही हो तो ध्यान से देखो आई की वैल्यू से क्या है वन लेफ्ट के लिए चेक कर रहे हैं कोड तो ध्यान से देखो कहा रखू ठीक है अब ध्यान से दो स्टेट ऑफ वन इक्वेस्ट टू इक्वेस्ट टू हंगरी स्टेट ऑफ वन इज नॉट हंगरी कंडीशन इज फॉल्स कंडीशन फॉल्स तो लोग कोर्ट नहीं चलेगा कहाँ से कॉल जंप करके आए थे यहाँ से जंप करके आए थे अब कौन सी लाइन चलो हुए राइट के लिए चलो राइट की वैल्यू थ्री क्या है थ्री स्टेट ऑफ थ्री इज हंगरी नो 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 दिस इज नॉट अगेन दिस वन इज फॉल्स तो अब म्यूटेक्स इसके बाद म्यूटेक्स को क्या कर दो फ्री कर दो म्यूटेक्स को क्या कर दो फ्री कर दो सॉरी म्यूटेक्स को एक्वाड कर लो मतलब सॉरी अप कर दो म्यूटेक्स को क्योंकि म्यूटेक्स की म्यूटेक्स फ्री हो गया जीरो से वन करने का मतलब म्यूटेक्स फ्री हो गया और वापस नेक्स्ट फिलोसफर आएगा इसी तरीके से ये कोड आपका चलता रहेगा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है तो दिस वज प्लीज जो भी मैंने आपको कोड समझाया प्लीज ट्राई टू लाइक कॉन्सेंट्रेट और अच्छे से समझने की कोशिश करो एक बारी मैं आपको थ्यूरी स्कैन करवा दे रहा हूँ दो डोंट हैव नोट्स ध्यान से देखो हाँ जी यहाँ से शुरू होती कहानी ये थ्योरी 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 मैंने पहले आइडिया दिया कि पहले स्टार्टिंग में ये था द सॉल्यूशन सॉल्यूशन के बाद ये सॉल्यूशन का कोड आया इस सॉल्यूशन में प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम की वजह से क्या हुआ सारे लोगों ने लेफ्ट से स्टिक उठा ली तो डेड लॉक हो गया डेड लॉक के बाद जो सोल्यूशन आया कि भाई तुम लेफ्ट उठाओ राइट को चेक करो नहीं अवेलेबल है वेट करो सॉरी लेफ्ट फोक को रख दो फिर वेट करो इसमें भी प्रॉब्लम हो गया इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई स्टारवेशन आ गया बुकमरी आ गई बुकमरी के बाद क्या हुआ एक फैंटेस्टिक सा कोर्ट सिमा फोर के हेल्प से बनाया गया दिस इज बेसिकली इनिशियलाइजेशन है ठीक इनिशियलाइजेशन के बाद ये देखो ये फिलोसफर का कोड है ये चॉप से चॉप स्टिक उठाने का कोड है ये चॉप स्टिक रखने का कोड है और ये अपने पड़ोसियों को चेक करने का कोड है ठीक है तो दिस वन इज योर आइडिया मैं कोशिश करता हूँ आपको एक बार में ये कोड दिखाई दे ध्यान से देखने की कोशिश करो ओके फाइन so this one the this one is the idea okay hopefully आपको पूरा कोड दिखाई दे रहा होगा this one is your code okay thank you for today we will uh, solve the next problem in next lecture